दोस्तों अगले हफ्ते फिल्म रिलीज होने वाली है काइपो छे एंड इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म अभिषेक कपूर यू टीवी के हालांकि इस फिल्म में न्यू कमर्स है लेकिन इस फिल्म को गर्म करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है एंड पब्लिक में वाकई में यह फिल्म गर्म हो गई है तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर स्टूडियो डिज्नी यू टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर और चेतन भगत जिनकी नॉवल थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर यह फिल्म आधारित है तीनों एक साथ मौजूद हैं आइए उनसे बात करते हैं वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक्स अभिषेक मुझे ये बताइए काइपो छह टाइटल आपने कैसे सोचा अश्री क्योंकि ये फिल्म गुजरात के लोगों के बारे में है और यू नो काइपोचे एक्चुअली मीन्स इट्स इज अ विक्ट्री कॉल जब आप यू नो संक्रांत के वक्त सारा देश पतंग उड़ाता है मगर गुजरात में संक्रांत को कुछ ज्यादा ही धूम से मनाया जाता है एंड जब आप किसी की पतंग काटते हैं तो आप चिल्लाते हैं छतों पर काइपोचे मतलब मैंने आपकी पतंग काट लाने सो इट्स अ विक्ट्री कॉल और उस यू नो इट्स गॉट अ गुड रिंग टू इट सुनने में और इट्स गॉट एन एक्ज्यूबरेंस अ यूथफुल शाउट टू इट चेतन जी मेरे ख्याल से आप तो अभी आदि हो गए हैं कि आप कोई नॉवेल लिखेंगे उसके करोड़ों रुपए पहले आएंगे नॉवेल बिकेगी इसलिए लोग पढ़ेंगे उसके बाद करोड़ों वापस आएंगे जब कोई प्रोडक्शन हाउस आपके फिल्मिंग राइट्स खरीद लेंगे राइट नंबर थोड़े इधर उधर है अच्छा दस करोड़ पंद्रह करोड़ वो नंबर्स नंबर्स एंड ऑफ ऐसा इतना भी नहीं है इट्स गुड बट या इट्स वेरी सेटिस्फाइंग और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा राइटिंग का एम ही ये रहा है शुरू से कि मैं मैक्सिमम इंडियंस तक पहुंचूं लेकिन क्योंकि मैं अंग्रेजी में लिखता हूं और वो बुक्स काफी पॉपुलर है लेकिन एक लिमिट तक पहुंच सकती है लेकिन जो फिल्में हैं वो हम ये स्पेशली जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास यूथ फिल्म है जैसे बहुत इंस्पायर करेगी लोगों को बहुत ही यूथ को बहुत अच्छा लगेगा कहानी में अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो किताब के साथ हुआ था तो एक फिल्म उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ यू नो इंस्पायर होना चाहते हैं तो बहुत ही मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ क्योंकि यही मैं करना चाहता था और एक बार कहते हैं कि एक बार कोई फिल्म लाइन में आ जाता है तो फिल्म लाइन का चस्का छूटता नहीं है तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि अब आ, स्क्रीन पे लिखूं दो तीन फिल्में लिखूं नहीं चस्का है पर वो चस्कों पे जीना नहीं चाहिए <laughs> ये बात मुझे एक्चुअली ए आर रहमान ने कही थी हाँ? आ, जो बहुत ही जिनकी मैं इज्जत करता हूँ उन्होंने कहा था चेतन एक कदम बॉलीवुड में रखना एक लेकिन बाहर भी रखना तो बड़ी समाओ ये बात मेरे को छू गई कि यू नो बहुत सिडक्टिव है बहुत ग्लैमरस है बहुत मन करता है कि करते रहो करते रहो लेकिन एक मेरा रोल एज अ ऑथर भी है एक स्पेशली एज अ नॉन फिक्शन कॉलम्स काफी पॉलिटिक्स पे मैं कमेंट करता हूँ काफी चीजें जो आज के देश को जरूरत है आज की यूथ को जरूरत है उनको एंटरटेन करके मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूँ तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लेकिन और बॉलीवुड क्योंकि ज्यादा भारत को पहुंचने में मेरी मदद कर रहा है इसलिए बॉलीवुड ज्यादा हिस्सा रहेगा लेकिन सिर्फ बॉलीवुड वाला मैं नहीं बनूंगा ये कभी कभी ईटीसी के शो पे आते हैं तो <laughs> रोज नहीं आएंगे <laughs> और सिद्धार्थ आप तो समझ ही गए होंगे आपको मैं पहला सवाल क्या पूछने वाला हूं इन्होंने कहा कि फिगर्स में थोड़ा पूछ कुछ गड़बड़ है टेल अस व्हाट द ट्रू फिगर्स आर वेल सी यू नो व्हाट आई इट्स अ पॉलिसी नॉट टू ड्रॉ नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट ऑन दैट वन बट यू नो फ्रॉम द टाइम दैट वी गॉट टुगेदर ऑन द फिल्म वी न्यू दैट दिस वाज अ फिल्म दैट वी आर मेकिंग विद न्यू कमर्स सो आई थिंक एवरीवन रियली केम टुगेदर टू अंडरस्टैंड दैट वी वांटेड टू मेक इट इन अ सर्टेन मैनर वेयर वेयर इट वाज वेल बजेटेड एंड देन रियली स्पेंड एज मच एज वी कैन इन टर्म्स ऑफ टाइम एफर्ट एनर्जी ऑन द मार्केटिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिल्म वी न्यू दैट इट वाज गोइंग टू बी अ रियली गुड फिल्म दैट केम आउट बट ऑब्वियसली एज यू नो समटाइम्स बजट्स फेल एंड एंड the film doesn't mm-hmm. and we didn't want that to happen with this film so i think everyone's contributed to ensure mm-hmm. that we've kept it as sensible a budget as possible the lekhak banne se pehle actually main abhi bank mein tha and uh, film business ka ek basic rule hai ki costs are i think very important people often forget people see the beauty and the art of making films but the numbers are very important so utv was very clear and i think rightly so ki ek uh, certain range mein hum banayenge aur uske baad agar obviously film ko maximum revenue lane ki ek koshish karenge but उसके लिए सब पार्टिसिपेंट्स का जरूरी है यू you नो know, जिस तरीके की हम ये फिल्म बनाना चाहते थे इट हैज टू बी नॉट ओनली मेड इन अ ब्यूटीफुल वे बट आल्सो मेड विद अ वेरी एफिशिएंट वे एंड विद द राइट बजट जैसा को करोड़ों मिले ना मिले इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट द फिल्म इज मेड प्रॉपरली एंड प्रॉपरली तो बनाई होगी अभिषेक कपूर के हाथ में जब मोर देन बागडोर है आई थिंक मोर देन प्रॉपरली बिकॉज मेरे लिए सी दिस बुक हैज अराउंड वन करोड़ टू टू करोड़ रीडर्स ऑलरेडी इट्स अ साइजेबल नंबर इवन बाई बॉलीवुड स्टैंडर्ड टूडे अगर वो लोग भी आ जाएंगे 
तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है स्पेशली अभी पिछली फिल्म थ्री इडियट्स थी तो समहाउ एक्सपेक्टेशन एक तरह से स्काई हाई स्काई हाई और अभिषेक ने तो बुक थ्री इडियट्स आने से कहीं एक साल पहले ले ली थी तो अच्छा थ्री इडियट्स के रिलीज से पहले पहले ले ली थी उसके बाद तो मेरी बहुत लोग बुक्स लेने आए लेकिन एक मैं अभिषेक को क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने एक साल पहले थ्री इडियट्स पहले बिकॉज इनको कहानी पसंद थी इनको ये नहीं है कि ये थ्री इडियट्स चल गई तो ये भी चल जाएगी ऐसा बिल्कुल एक मिनट के लिए भी नहीं लगा पर थ्री इडियट्स जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरे रीडर्स की इतनी करोड़ों लोगों की एक्सपेक्टेशन लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज बड़ी शान से कह सकता हूँ कि जो अभिषेक का काम किया है वो वो बहुत ही रेयर है मतलब कई बार बहुत ही किस्मत होती है कि ऐसी फिल्म बन गई है और उसमें यू एंड अभिषेक दे आर बोथ हु हैव डन द मैजिक क्रिएटिव अभिषेक क्या ऐसी बात लगी आपको कहानी में जिसके लिए आप चेतन के पास पहुंच गए या यूटीवी के पास पहुंचे एंड कहा कि चेतन के राइट्स खरीदते हैं मतलब वॉट इज इट इन द स्क्रिप्ट दैट यू रियली लाइक सो मच You know, after Rock On, uh, Chetan approached me with the book, mm-hmm. and when I read it, I found a very uh, he's written a very emotional story with, in a very intelligent way. Mm-hmm. You know, he's uh, woven a fictional story into factual events. Okay. Look, in India, in especially in Gujarat, in the year 2000 and 2002, mm-hmm. uh, Gujarat uh, experienced the earthquake, mm-hmm. and a few months later, it had the riots, <laughs> and then there was a very important India-Australia test match mm-hmm. uh, in Eden Gardens, where India got a follow-on, and then India went to win, which has happened very rarely in the history of cricket. Mm-hmm. And the way he has written a story of three friends, friends, their their dreams, their as, aspirations, their ambitions, and woven into these events, I found it uh, uh, very engaging, very real. And I saw an opportunity as a film director to put a put the story onto celluloid and add my own style and uh, cinematic, uh, uh, you know, some cinematic style to the story. Is film me, आप लोगों ने stars का सोचा ही नहीं. बड़े नाम, saleable stars, and newcomers का ही सोचा या one film or two film old. Uh, एक्टर्स या फिर स्टार्स का सोचा स्टार्स नहीं मिले जब आपको डेट्स चाहिए थी जल्दी बनानी थी इसलिए न्यू कॉमर्स को लिया सी एट द टाइम दैट यू आर डिस्कसिंग एनी फिल्म ऑब्वियसली यू यू इवैल्यूएट वेरियस ऑप्शंस एंड यू थिंक थिंग्स थ्रू बट व्हाट आई विल से इज दैट वेरी अर्ली ऑन इन द प्रोसेस वेन वी वर एक्चुअली फिगरिंग आउट हाउ टू मेक दिस फिल्म हैपन वी डिसाइडेड दैट we would be doing a disservice to the film mm-hmm. if we modified the script or we changed things around within mm-hmm. the film mm-hmm. to cater to the requirements of having a star in the film okay what very often happens is that when it's about three boys mm-hmm. it's very difficult where to balance it out if you've got one star mm-hmm. and we know how difficult it is today to make films with three top three male leads mm-hmm. right so we didn't want there to be a imbalance in any manner because that was not the ethos of the book or of the screenplay mm-hmm. so very early on we decided that this film might work best mm-hmm. if we actually cast it with complete newcomers mm-hmm. and when i say complete newcomers of course they might have done a film or two but those who don't yeah, have a fixed newcomer. identity mm-hmm. don't have a fixed personality on mm-hmm. screen mm-hmm. and therefore can bring the characters to life rather than a persona to life okay. on screen okay you know also you know when you have three when it's a story about three friends mm-hmm. it's very important that when you see the film and these three characters they come alive they should look like friends they should feel like friends they should breathe like friends it shouldn't be like there's one hero and two chumchas and you just don't feel that they could be friends mm-hmm. you know and uh, you know even when i did rock on mm-hmm. we had pretty much they were all new Correct. and uh, when i want this story and this script came along i approached sidhar and he responded so positively to the material that we shared with him mm-hmm. and i told him this is how i want to make it and he was just gung ho about it he i mean i have to thank him for it you know that he just supported me all the way and never didn't flinch mm-hmm. like there was never a question like why don't you approach i said no this is the way we should make it and i'll find you three really amazing boys mm-hmm. to play ishan omi and govind mm-hmm. and he just gave me a go ahead so you know आपकी पहली फिल्म जो थी रॉक ऑन दैट वॉज विद रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर एंड रिलायंस वॉज अ कॉर्पोरेट हाउस कैसे चेंज हो जाते हैं ये कॉर्पोरेट हाउसेस आई डोंट मीन टू से कि आप जिस कॉर्पोरेट हाउस के साथ एक फिल्म बनाते हैं उसी के साथ स्टिक ऑन करना चाहिए बट ये डिसीजन कैसे लिया जाता है कि अब मैं इस कॉर्पोरेट हाउस के साथ नहीं उस कॉर्पोरेट हाउस के साथ बनाऊंगा नहीं एक्चुअली पहले ये मैं फिल्म एक्सेल uh, के साथ ही बना रहा था बट यू नो एज अ every film has its own destiny mm-hmm. you know and not every idea is uh, is uh, when you're creatively jamming mm-hmm. you know it doesn't it's not necessary that everyone has to agree okay. to with a, a story shaping up mm-hmm. so uh, initially when i was talking to excel they were not uh, on the same we were not on the same page you know mm-hmm. we had a few creative differences which is very natural mm-hmm. and for me or any film to be made it's very important that it's like a child you know and the father and the mother have to be equally passionate about an idea otherwise they should not engage in that correct so we felt that this is not the project that we should do together okay. and i took the script and i shared with sid and mm-hmm. he was you know this is the right synergy for this particular idea mm-hmm. it's not about 
us as individuals or our egos or any of that. मुझे यही पूछना था फिर ego आड़े आता है? नहीं it's not. You get up with a bad taste in your mouth के यार ये तो नहीं हुआ. You just a lot of respect. You know, I made a very good film with Farhan and Ritesh, and I have a lot of love and I've learned so much working on with Excel and making rock on. But you know, sometimes you don't have don't have to do everything together. Instead of yeah, the the world is an oyster. You know, you can go out there. There are so many different things. Correct. In fact, I've, we, I've developed the script for Rock On too. I've shared it with them. Mm -hmm. And uh, maybe sometime in the near future, we'll end up making that. Oh, that's lovely. Um, Siddharth, aajkal har insaan, chahe wo film industry ka ho, ya film industry ke bahar se ho, magar 100 crore. Sabke zuban par 100 crore hai. Uh, if a film doesn't do 100 crore, you're not counted in that league, sort of, you know. So, aise me newcomers ke saath film banana, um, UTV ne kaise socha? And kya tab bhi newcomers ke saath jab bana rahe the, tab bhi aap logon ne 100 crore ki baat sochi thi? You know, Komal, ye 100 crore ki baat absolutely not, because that's not the way that you can make a film. I, mm -hmm. I, I don't think you can start with that premise. Mm -hmm. If you're making a film purely as an investment in understanding that this is a project you're putting together commercially then and it better do 100 crores, otherwise you're mm -hmm. going to lose a lot of money, that's, that's a different perspective. Correct. But at UTV, we've always tried to make films that might not necessarily have to touch the 100 crore mark, but mm -hmm. leave, uh, you know, but leave an imprint on people's hearts Correct. and and that make money too. Correct. So whether it be a Wednesday, whether it be Udhan, whether it be No One Kill Jessica, whether it be Devdi, you know, mm. the, these are all films that we have mm. supported in the past and that did not necessarily have the biggest male leads in mm. them. Mm. So making this film was not something where we decided that it was the first time we were going to be embarking on something Correct. like this. Mm. But having said that, you know, it was such a beautiful script. The vision that Abhishek had for it was so wonderful uh, that we took to it immediately and we're, I'm so glad that we did that because I do believe that if the film had a top male lead in it, it would not have been the same film it is today. Actually, yeah. वैसे Twitter पे इनके group के Ronnie Screw वाला ने मेरे साथ bet लगाई है कि कायपोचे 100 crore cross करेंगे। मैं exactly यही कहने वाला था। I don't know whether Abhishek Kapoor is aware of it। मुझे आपके YouTube के public है तो इसलिए। Head on जो Ronnie Screw वाला मिले थे and he had actually told me कि you know Komal this could just be that first 100 crore film without star names. So, itna, matlab, he's so, so confident about your film. Abhishek, does that put too much burden on your shoulders? Yeah, you're one of the biggest No, it doesn't put any burden on my shoulders because... <laughs> Because I made a good film, I made a hundred crore film. No, uh, it's not about it's not about hundred crores. I would say then it should we should not talk about hundred crores. If you have to talk about a number, we should talk about three hundred crores. You know, we should yeah, talk about that. if you have to. Why would you? you, know, why would you <laughs> super. If you have to, and then Chetan Chetan ka bira rahe. You know, it's better to just aspire for three hundred, and then if you end up doing hundred, then you still have that. You know, I mean, you just didn't get what I want, and you go back to work harder. One thing I want to tell you because your trade channel is, and many people here. आपके ट्रेड के देख रहे होंगे और काफी अपने हिसाब से चलते हैं कि ये स्टार है तो इतना बिजनेस करेगी इतना करेक्ट मैं आई एम नॉट अ ट्रेड एनालिस्ट लेकिन बाहर जब कोई बड़ी बेस्ट सेलर की फिल्म खुलती है बिना एक्टर के बहुत बड़ी खुलती है ट्वाइलाइट है हंगर गेम्स है हैरी पॉटर है बहुत अच्छा बिजनेस होता है उनका और बाद में पता लगता है एक्टर कौन था तो एंड ऐसा नहीं है कि मेरी बुक सिर्फ मेट्रोज में दिखती है जो आपके ट्रेड छोटे शहर में उनको मालूम है कि वहां चेतन भगत का यूथ के वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते तो एक just from a demographic point of view, it is not impossible. Since it is a trade show, तो हम इस बारे में ज़्यादा बात भी करें। बाकी इंटरव्यूज़ में हम शायद बोले भी ना ये नंबर्स की बात है कि आप किससे आपको लगता है इसे बेंचमार्क करना चाहिए? To say that it has made some history. If it's a newcomer films, आपके हिसाब से आया? It's a question to you actually. Actually मैं तो बेंचमार्क किसी बेंचमार्क से कंपेयर ही नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तो माइंड में ये तय कर लिया है कि इस फिल्म में एक ऐसा जादू है मैं आपको बताऊंगा जब अभिषेक कपूर ऑफिस में आए थे अपना फर्स्ट लुक लेकर आई सॉ द फर्स्ट लुक एंड आई टोल्ड हिम वापस एक बार चलाना वापस चलाया एंड आई एम रियली सॉरी टू से आई एम नॉट रेडियो बुक तो मुझे कुछ नहीं पता है कि फिल्म की कहानी क्या है किस मोड में जाती है कौन से डायरेक्शन में जाती है नथिंग एंड आई एक्चुअली टोल्ड हिम एंड ही वाउच फॉर दैट आई सेड आई गॉट गूज बम्स देर इज समथिंग वेरी कुछ अंडरकरंट ऐसा है कि यू गेट गूज बम्स एंड ही सर याद है सो मच इन इट आई सर मेरे को कहानी नहीं मालूम मेरे को फिल्म क्या है कुछ नहीं मालूम ये थ्री न्यू कमर्स है राजकुमार यादव को तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं बाकी दो न्यू कमर्स है जिन्हें हमने टेलीविजन पर देखा है सो आई डोंट थिंक आई एम गो टू यस और इतना भी नॉर्मली लोग प्रोमो में बेस्ट चीजें दिखा देते हैं फिल्म की कि ये बेस्ट 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 है अंदर फिर कुछ ये अभिषेक और यूटीवी ने इतना टीज किया ऑडियंस को क्योंकि फिल्म में इतना कुछ और है जो आपने प्रोमो में देखा है वो कुछ भी नहीं। What I will tell you, Komal, is you know, as as a producer, when you see a rough cut for the first time, 
you want to be able to give some feedback Correct. right because exactly. you're you're exactly. looking at the commercial side of a True. film you're thinking that find the directors looking at it very artistically and in a very purest manner i need to now figure out commercially need to talk to them maybe about the length maybe Bilkul. about you know things of that nature uh this is one of the first films that both ronnie and i saw separately mm -hmm. and i don't think we had any feedback after it because we were too choked uh we just were not able to respond on that day and i think really? yeah and uh -huh. we went back because there was really nothing to say at that point of time because i mean when you think something is right there's no point adding value for mm. the sake of adding value very true uh, he taken the script and he taken it many many notches above and mm -hmm. we love the script in any case so mm. it's it's very rare that you come across a film like that where you really have nothing to say after Correct. watching chetan aapki book par aadharit ye film hai three mistakes of my life aapke real life mein teen mistakes दो तो बैठे हैं ना तीन ही बैठे हैं और तीसरा हाँ एग्जैक्टली तीसरा भी बैठा है कई यू नो इट्स वेरी हार्ड थ्री मिस्टेक्स मेक इट राइट मिस्टेक्स आर जस्ट इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स की मिस्टेक्स आर एक्चुअली वो आयरोनिक टाइटल है वो गलतियां जो होती हैं वो एक्चुअली उनकी गलती नहीं होती इट्स मिस्टेक्स दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टेल द यूथ की आप रिस्क लेते हो लाइफ में आप जब यंग होते हो आपको रिस्क लेना चाहिए और गलतियां भी होंगी लेकिन दे आर नॉट मिस्टेक्स दे आर जस्ट लेसन इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप यू नो वी हैव ऑल मेड मिस्टेक्स वी ऑल हैड फेलियर बट फेलियर इज नॉट नेसेसरली अ मिस्टेक यू नो एंड दैट्स व्हाट दैट द टाइटल वाज अ लिटिल आयरोनिक तो बट यू नो मेरे केस में आई आई फील आई शुड हैव स्टार्टेड राइटिंग फास्टर थोड़ा और पहले लिखता अच्छा तो अब तक दो तीन कहानियां और आ गई होती आई थिंक आई शुड हैव मेड यू टीवी एंड अभिषेक कर लिया uh yeah and i i feel uh, maybe i think on on fitness and something i have not paid attention you know like But when i see paying, people in you're paying a lot of attention uh, now aap ko mujhe abhishek kapoor bol rahe the ki mere writer ko main agli film mein cast karne wala hu fir bas fir aap log hi hum log hi jayenge bas audience fir wo aapka garam meter aise negative mein jayega acha it is ka thanda garam to but so i think those are some of the things and and i think we should be just open to admitting our mistakes it makes us better people hum sara time apni energy apni galtiyan chhupane mein laga dete hain koi bhi bada aadmi india mein aap dekhein kabhi bhi apni galti nahi manta hai but you know it is human to make mistakes it's okay so that's all i'm trying to tell youngsters take some risk in life you know like these boys open a little business of their own tum bhi kholo you know and mera aim hai ye jab main ye book aayi thi kc college mein teen ladkiyan mujhe mili thi these are the girls and they had told me ki they have left college and inspired by the book they are opening a flower shop business together as friends so i want ye film aaye and log bole yaar hum dost hain kyun na hum business partner banke kuch entrepreneurship kare i mean bahut acha lagega agar aisa kuch ho that's just one of the aspects of the film so i that's what i'm trying to say par galtiyan hongi life mein lekin iska matlab ye nahi hai ki haar maan jao abhishek aakhri sawal jab stars ke sath film banate hain to music becomes a slightly easier aspect you know because aap बहुत पॉपुलर किस्म का म्यूजिक दे दो स्टार्स विल कैरी ऑफ द सॉन्ग्स एंड द डांसर्स एंड ऑल दैट न्यू कमर्स के साथ जब फिल्म बनाते हैं यू गॉट टू बी वेरी पर्टिकुलर बिकॉज फिल्म क्यों म्यूजिक क्यों मैं बोल रहा हूं बिकॉज म्यूजिक एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी हिंदी फिल्मों का टू ड्रॉ दी ऑडियंसेज इन टू द सिनेमाज इन द फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक एंड एंड वैसे भी फॉर अ लॉन्गर रन यू नो तो इस फिल्म के म्यूजिक पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं एक्चुअली आई एक तो मैंने आज तक कभी स्टार्स के साथ काम नहीं किया तो आई डोंट नो हाउ दैट इज करेक्ट बट आई वर्क ओनली आई ओनली फोकस ऑन द स्क्रिप्ट एंड द म्यूजिक इज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट यू नो आई डोंट हैव एनी पर्सनल फेवरेट्स इट्स नॉट लाइक आई वांट एनीथिंग इट्स द स्क्रिप्ट आई एम अ स्लेव टू दैट स्क्रिप्ट एंड इफ दैट स्क्रिप्ट डिमांड्स अ सर्टन काइंड ऑफ एक्टर सर्टन काइंड ऑफ म्यूजिक आई विल जस्ट फॉलो दैट यू नो आई वी आई डोंट हैव एनी आइटम नंबर्स वट आई थिंक वट यू आर सींग इज एक्चुअली यू हैव अ फ्यू आइटम नंबर्स एंड अ फ्यू डांसिंग सीक्वेंसेज एंड the stars can carry that off but i don't think that it's the kind of film i i, I do correct uh, music is very important for my films but it should be very organic you know mm -hmm. just say rock on was a totally different vibe very true. you know it although both these movies if you compare uh, they're both about friendship mm -hmm. but that was a urban film it had that rock music vibe and it had to have that flavor to it this is a middle class film it's a uh, the raw film uh, the the dynamics between characters is so reactive and one doesn't know which way they are going to fly because you know they come from that space correct so the music also has to speak of indian if, where i'm coming kaipoche is my my indian film you know i want the world to see this movie and i want the world to hear what indian music is like so i think that has been the 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 root or the inspiration for the music as well and you know that's how i shared my ideas with amit trivedi and he just responded with these songs 
which I think are beautiful and I don't think whether if if there's a star also I think it would be popular and but uh, without stars also they yeah, are becoming very popular. It's a really good it's a really good album. Very true. चलिए अभिषेक चेतन और सिद्धार्थ इसी प्रार्थना के साथ ये शो ये एपिसोड समाप्त करते हैं कि कायपो छः में वो सक्सेस आपको मिले जो आप लोगों ने एनविजन की थी या जिसको देखकर आप लोगों ने ये फिल्म शुरू की विद न्यू कमर्स थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी थैंक्स फॉर मच तो दोस्तों ये थी टीम कायपो छे की बस मैं इतना कहूंगा कि जस्ट बिकॉज द टाइटल इज अ लिटिल डिफिकल्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं डोंट मिस दिस फिल्म बिकॉज इस फिल्म में पोटेंशियल बहुत है सालों पहले रामोजी राव और राजश्री की एक फिल्म आई थी प्रतिघात तब कोई नहीं समझा था कि प्रतिघात का मतलब क्या है एंड सुजाता मेहता नो बडी न्यू हम बट दैट फिल्म वेंट ऑन टू बिकम अट शायद कायपो छे टू थाउजेंड थर्टीन की प्रतिघात बन सकती है